ഹായ് മക്കളെ അപ്പം അവസാനം മാത്സ് ബേസിക്സ് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അതായത് ഞാൻ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ അല്ലെ മാത്സ് ബേസിക്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കെ പ്ലസ് കിട്ടൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉടനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഡിലേ വരാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്നുള്ളൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ശരിക്കും സാധാരണ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഡൽ ടോപ്പിക്കുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും ഇത് റിയൽ ബേസിക്സിലേക്ക് എത്തുക അപ്പം അത് പലപ്പോഴും ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഡൽ ടോപ്പിക് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇതിപ്പോൾ വേണ്ട ഇതിപ്പോൾ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ആ ഓർഡറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും അടിപൊളി എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്തായാലും മലയാളം ന്യൂന ന്യൂന സംഖ്യകൾ എന്നെങ്ങാനാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ നെഗറ്റീവ് ഫോർ ഇതൊക്കെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ഫോർ ആ സാധനങ്ങളാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ തന്നെ സാധാരണ എന്ത് സാധനം നമ്മൾ പഠിക്കും ആദ്യം കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും അഡിഷനും സപ്രാക്ഷനും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷൻ ഗുണിക്കലും ഹരിക്കലും പഠിക്കല്ലേ പക്ഷെ ഞാൻ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ആണ് ഇത് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാക്സിമം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് പോകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ആ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇതുവരെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായി കരുതിയ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും പഠിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വരും ഞാൻ വെറുതെ പേടിച്ച എന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറ്റുന്നില്ല അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം അതായത് മൾട്ടിപ്ലി നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിന്റെ ഗുണനവും ഹരണവും പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കി തരിക എന്നുള്ളതും എന്താണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഉദ്ദേശമാണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിലും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് പുതിയ ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള കാൽവെപ്പാണ് അതായത് എന്താ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള മുഴുവൻ മാത്സ് ബേസിക്സും ഈ സീരീസിൽ വരും അതിന് നിങ്ങൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് വേണം ആ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഷെയർ കമൻറ്റ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തുടങ്ങാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനുമാണ് ഓക്കെ റൈറ്റ് അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഗുണിക്കുകയോ ഗുണിക്കുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കേസസ് വരാം രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആവാം അല്ലെ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആവാം ഏതുപോലെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോലെ പിന്നെയോ ആദ്യത്തെ നമ്പർ നെഗറ്റീവും രണ്ടാമത്തെ പോസിറ്റീവ് ആവാം ഏതുപോലെ ഇതുപോലെ അല്ലെ ശരിയല്ലേ പിന്നെയോ മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റത്തെ നമ്പർ പോസിറ്റീവും രണ്ടാമത്തെ നെഗറ്റീവും ഏതുപോലെ ഇതുപോലെ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് കേസ് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് അല്ലെ രണ്ടും നെഗറ്റീവോ ഇതുപോലെ ഈ നാല് കേസ് അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എന്ത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുമോ ഗുണനം വരുമോ ഇല്ല അല്ലെ ഈ നാല് കേസസ് ഉണ്ടാവും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എന്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ റൂൾ കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ സൈൻ ഒന്നും നോക്കാതെ സൈൻ ഒന്നും നോക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഉദാഹരണത്തിന് എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇത് നെഗറ്റീവ് ത്രീ ആണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവിനെ കുറിച്ചൊന്നും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന മൂന്ന് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് അല്ലെ ത്രീ ഇന്റു ഫൈവ് എത്ര ത്രീ ഇന്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ഇന്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇനിയാണ് നമ്മളുടെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവിന്റെ കളി വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടാം പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ ഒരു സംശയം വേണ്ട അല്ലെ ഫോർ ഇന്റു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താ പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ അതാണ് റൂൾ വരുന്നത് അതായത് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്
രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോഴും ദ ആൻസർ വിൽ ബി ദ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് നോക്കി രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെയും ഡിവിഷന്റെയും കേസിൽ മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇത് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഡിവിഷനും ഇതേ റൂള് തന്നെയാണ് എന്തായിരിക്കും രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആൻസർ പോസിറ്റീവ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കേസാണ് ഇനി രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും ഫൈനൽ റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം യെസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൈനിനെ കുറിച്ച് ബേജാറാവണ്ട ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട നേരെ എന്ത് ചെയ്യാ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ത്രീ ഇന്റു ഫൈവ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടി ഇനിയോ നമ്മൾ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ എന്താ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഇത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഇന്റു പോസിറ്റീവ് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വരേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം സോ ദ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലിയർ ആണോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോർ ഇന്റു ഫൈവ് ഫോർ ഇന്റു ഫൈവ് സൈൻ ഒന്നും നോക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വന്റി ആണ് അല്ലെ നാല് ഗുണിക്കണം അഞ്ചിൽ നിന്നാണ് ഇരുപതാണ് ഇനി ഇതും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇതും പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്താ പോസിറ്റീവ് ട്വന്റി ആണ് പോസിറ്റീവിന്റെ സൈന് നമ്മൾ ഇടണമെന്നില്ല അപ്പൊ വെറും ട്വന്റി നിട്ടാൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലെ അത് നമ്മൾ മുമ്പേ അറിയാവുന്ന കാര്യം അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്യും എന്താ സംഭവിക്കുക ടു ഇന്റു ത്രീ സിക്സ് ആണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഇന്റു ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്താ പോസിറ്റീവ് ഇന്റു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ മൈനസ് സിക്സ് ആണ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത നോക്ക് മൈനസ് ഫൈവ് ഇന്റു മൈനസ് സെവൻ വേറെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഗുണിക്കലല്ല ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിന്റെ ഗുണിക്കൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ചെറുതായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളെ പരീക്ഷക്ക് കിട്ടാൻ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇന്റു മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ റൂള് സെയിം ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇന്റു തേർട്ടി സിക്സ് ചെയ്യുക അതിന്റെ ആൻസർ എന്താണോ പിന്നെ മൈനസ് ഇന്റു മൈനസ് പോസിറ്റീവ് അത് ഇട്ടാൽ മതി സോ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെറിയ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഈ ബേസിക്സ് മാത്രം എല്ലാ ബേസിക്സിലും വളരെ ചെറിയ നമ്പർ കൊണ്ടാണ് കളി ഓക്കെ സോ മൈനസ് ഫൈവ് ഇന്റു മൈനസ് സെവൻ എന്താ ആദ്യം നമ്മൾ ചിഹ്നങ്ങളൊന്നും നോക്കാതെ ഫൈവ് ഇന്റു സെവൻ എടുക്കുന്നു തേർട്ടി ഫൈവ് ഫൈവ് ഇന്റു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫൈവ് പിന്നെയോ മൈനസ് ഇന്റു മൈനസ് മൈനസ് ഇന്റു മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നെഗറ്റീവ് ഇന്റു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് സോ ഒന്നും ഇടണ്ട പ്ലസ് ഇടണമെന്നില്ല അല്ലേ പ്ലസ് ഇടണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നിട്ടാൽ മതി മൈനസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ സിമ്പിൾ ഉണ്ട് പ്ലസിന് പകരം എന്താ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പ്ലസ് തന്നെയാണ് റൂൾ മനസ്സിലായാലോ മൈനസ് ഫൈവ് ഇന്റു മൈനസ് സെവൻ എന്നാൽ മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇന്റു സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് മൈനസ് ഇന്റു മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഇന്റു മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഇതേ റൂൾ ആണ് എന്ത് ഡിവിഷനിലും ഇതേ റൂൾ ആണ് ഡിവിഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ്ലി മനസ്സിലാവും ഡിവിഷന്റെ റൂൾ ഇതേ റൂൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാ സൈൻ ഒന്നും നോക്കാതെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ത്രീ ആണ് പിന്നെയോ സൈനുകൾ നോക്കാം ഇതും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇതും പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഡിവൈഡ് ബൈ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് നേരത്തെ അതേ റൂഡ് പ്ലസും പ്ലസും ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ആണ് പ്ലസും മൈനസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെ മൈനസും പ്ലസും ആണെങ്കിലും എന്താണ് മൈനസ് ആണ് രണ്ടും മൈനസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ആണ് ആണ് റൂള് അതാണ് റൂള് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ മൈനസ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവോ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് പത്ത് ഹരിക്കണം അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് മൈനസ് ആണ് ഇവിടെ ഇത് പ്ലസ് ആണ് ഒരു മൈനസ് ഒരു പ്ലസ് വന്നാൽ ആൻസർ മൈനസ് ആയിരിക്കും സോ മൈനസ് ടു ആണ് ആൻസർ
ഇത് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് കാരണം നമ്മൾ എ പ്ലസിലേക്ക് തന്നെ എത്തും മാത്സിന്റെ യെസ് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഗം തന്നെ ചെയ്തോ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഓരോന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം അല്ലെ ലാസ്റ്റ് പറയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ട അടുത്തത് ഓക്കെ റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്താ അപ്പൊ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യുന്നു ട്വന്റി ഫോർ ഇത് പ്ലസ് ആണ് ഇത് മൈനസ് ആണ് സോ പ്ലസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ആണ് മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ഫൈവ് തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോ തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് മുപ്പത് ഹരിക്കണം അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാണ് ആൻസർ ഇത് പോസിറ്റീവ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആൻസർ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും 12 ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ് സോ ട്വൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് ട്വൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ് ആൻസറും പോസിറ്റീവ് ആണ് മൈനസ് നയൻ ഇന്റു മൈനസ് ത്രീ നയൻ ഇന്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി സെവൻ ആണ് മൈനസ് ഇന്റു മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ആണ് മൈനസ് ഇന്റു മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ആണ് അടുത്തത് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മുപ്പത്താറ് ഹരിക്കണം രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് അല്ലെ മൈനസ് മൈനസ് ആണ് മൈനസ് തന്നെ ഓക്കെ ട്വൽവ് ഇന്റു മൈനസ് ഫോർ ട്വൽവ് ഇന്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് പ്ലസ് ഇന്റു മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ആണ് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി മൈനസ് ട്വൽവ് ഇന്റു മൈനസ് ത്രീ എന്താ വരിക ആൻസറിന്റെ സൈൻ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ഇന്റു മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ മൈനസ് ട്വൽവ് ഇന്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് മൈനസ് ഇന്റു മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ആണ് ഒരു മൈനസ് ഒരു പ്ലസ് അപ്പൊ മൈനസ് ആണ് സിക്സ് ഇന്റു മൈനസ് ത്രീ സിക്സ് ഇന്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഇന്റു മൈനസ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ അല്ലെ മൈനസ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എത്ര ആണോ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ഇത് മൈനസ് ഇത് പ്ലസ് മൈനസ് ഇൻ ഡിവൈഡ് ബൈ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ഇതാണ് ആൻസർ വരിക ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ ആൻസർ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണം സാർ എനിക്ക് ഫുള്ള് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് കാരണം അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് കാരണം നിങ്ങൾക്കിത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്കിത് അറിയാത്തതും കൂടിയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലെ വളരെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് പഠിപ്പിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഇതെന്താണ് ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കോൺഫിഡൻസ് കൂടുന്നുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് മാത്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത്ര ടെൻഷൻ ആയെന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ട്രാക്കിലാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എ പ്ലസിലേക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേരും ആൻഡ് മാക്സിമം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുക സ്കൂളിന്റെ അൺഒഫീഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇനി ഒഫീഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇത് ഇട്ടാൽ പോലും വലിയ നഷ്ടമൊന്നും ഇല്ല ടീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും ചീത്ത പറയാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയുന്നതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഒത്തിരി കുട്ടികൾ നമുക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഒക്കെ എടുത്ത് അയച്ച് തരാറുണ്ട് പല പ്രിൻസിപ്പൾമാരും പല ടീച്ചേഴ്സും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാ അതേപോലെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്ത് ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും പറ്റിയ വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ വെക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ലൈവിൽ എന്തായിരിക്കണം ഇത് അടുത്ത ബേസിക്സിന് ഈ വ്യൂവിനേക്കാളും ഡബിൾ വ്യൂ എങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടണം ഓക്കെ ശരി